Hallå, hallå! Då var det dags för ett nytt break. Den här gången så har jag införskaffat lite paket. Det är två stycken SPX och en Crown Royal samt en box Panini Contenders. Och vi har en sån här liten söt lapp på den där men den var inte så lätt att se så att vi får väl ta och eh, <hör> slita undan plasten på den där. Där har vi lappen. Så har vi säkrat oss där. Det var inte så lätt att få fokus på den där. Det här satt fokuset, va? En liten stund. Kom igen. Så ja. Men vi börjar med lite tonpaket, eller lite tonpaket får väl inte hoppas att det är, men lite paket. Ehm, först ut. Dock är det så att det finns en annan sak jag vill skryta med allra först. Det är nämligen så här, jag har fått hem en grym PC-bild till min Hasek-samling. Eh, en som jag har sökt efter länge och det ska bli så grymt kul att visa upp den. Det är nämligen så att jag har lyckats få hem en Rookie Review från SP Authentic. Med en mycket vacker patch. Eh, jag trodde aldrig jag skulle få hem den här bilden faktiskt för den har gått så otroligt svår att få tag på. Men eh, nu så, nu satt den där. Så nu är PC är fylld med en jersey från Chicago. Från den korta tiden som han spelade i Chicago, den gode Hasek. Grymt kul, grymt vacker. Det lär väl inte bli så att jag kanske knäcker det på de här packen. Men man kan alltid hoppas. Känns ungefär lika tjocka de här två, så vi kör väl. Eh, SPX från förra året. Eh, en produkt jag inte är jätteförtjust i egentligen, därför blev det väl bara två pack. Eh, den är väl så att man kapar huvudet på samtliga spelare. En grej jag kanske inte uppskattar stenhårt, men <laughs> vi får se vad vi kan få. Det blir i alla fall två base och en så bara base i det paketet. Ingen jättegod start där kanske, men eh, vi har ett paket till. Kom igen nu. Eh, det är trevligt att få någon hit. Det där ser faktiskt inte ut som det Aj, aj, Så kan det vara när man köper paket. Nej, det är en sån till. Och inte Redemption heller. Så två paket utan någon som helst träff. Ja, Crown Royal då. Ska vi få någon träff i löspaketen? Men här ser ut som ett tjockt kort i alla fall. Då får vi se om det är... Ja, men det är ett kort faktiskt. Det är ett kort. Vi gör så här. Så vi får vara med och vara lite spännande spänning här. Där ska vi vara. Stämme Kita. Oh, på på. Där satt den. Det är min sanna en patch i alla fall från All the Kings Men. Och det är John Tavares. Eller det är faktiskt inte den Prime heter de ju när de är. När de inte är patch. Så den snygg söm numrerad till tre av. 50. Kom igen. Svårt att se. Men en grym patch i alla fall. Eller grym söm här i. Svårt att fånga på bild men. Snyggt var det i alla fall. Bra start. Ehm, får se om det blir bästa bilden för dagen då. Eller om Panini Contenders kan ta och leverera. Ta och städa lite här så vi får lite utrymme att jobba på. Jag har öppnat en sån här box förut. Eh, och den gav väl sig där utdelning. Eh, jag hoppas ju som vanligt på en snygg, eh, en snygg patch från Contenders. De har ju väldigt snygga kort i grunden. Svarta, signerade patchar. Men vi kör väl stenhårt här och så ser vi vad det blir. Det är gott om... Jag kommer att bläddra ganska fort om det så att det visar sig att det inte är något speciellt med dem. Sen, skulle det vara någon som vill ha basekort av de här så är det bara att höra av sig. Ingen träff där heller. Det ska ju i den här produkten vara, jag vet inte vad oddsen är, men jag tror att det är tre autografer man ska lyckas plocka på sig. Sammanlagt minst. Och det var ingen träff där heller. Här kommer då första hitten. Och det är en NHL Inc. On card auto av Blake eller Black Jeffreon. Jeffreon. NHL Inc. 
den vanliga sorten så att säga. Och ingen träff där under, nej. Det här är väl inte numrerad heller, nej. Det är den inte. NHL Ink-korten tycker jag är rätt snygga. De är dock, ska vi säga, ja, de är... att du har sitter på kortet inte på tejp. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, dock ska ju sägas att de eh, har en hel del lite udda namn. Ska vi se, är det här en träff? Nej, det var det inte. Bara base. Om det skulle råka vara en träff på det tjocka kortet så kommer jag att lägga det åt sidan en stund och ta det sist. Ingen träff där heller. Vilken start. Det är väl så att de bra korten ligger i botten kanske i lådan. Det är ju många gånger så faktiskt. En träff men inte autograf. Vi har en Cup Contenders, alltså deras rookiekort. Numrerad till 999. På en wild spelare, Carson McMillan. Träff nummer två. Det är bra att kolla alla sådana här. Sen så man inte missar någon redemption. Eh, tomt där också. Vi se om det blir någonting. Här har vi en cup contender till. Nej, en cup contender menar jag. <laughs> och av alla spelare. Scott Gomez. Som nu är lösköpt från Montreal och får pröva sin lycka någon annanstans. Jag kommer inte ihåg vilket lag det var som tecknade honom. Men han har ju varit en... Inte en poängmaskin kan man väl säga de sista åren i Montreal. Den forna talangen. Ingen träff där heller. Man har faktiskt bara base till och med. En cup contender till. Utav vilka namn jag får. Bryzgalov, den kanske mest omtvistade målvakten i NHL för tillfället. Blandar hyfsade insatser med rent usla för skilt Philadelphia. Dåligt där också. Och ingen träff där heller. Får vi bläddra igenom alla basen så det inte råkar ligga någon parallell. Jag tror inte det ska finnas någon parallell men man vet aldrig. Och inte heller där. Så en autograf så långt och sju pack kvar. Den här kändes lite tjockare. Det är så att det här är något roligt i. Det här är något roligt i. Vi lägger den åt sidan. Det kändes tjockare. Det var helt rätt. Kanske vi får något riktigt skoj i den här då. Men vi tar, tar de andra så länge. Calder Contenders. Det är rookies alltså. Penguins. Brian Strait. Borde vara åtminstone någon autograf till här. Där. Det är inte där. Det var inte många fack kvar här. En Redemption. En Calder Contenders Signature på Zach Rinaldo. Det är väl ett helt okej namn på en sådan. Får vi ta. Det är alltså autograf 2. Om kortet som ligger där är autograferat så är det väl så att det inte blir så mycket mer i den här. Utav träffar, det kan nog vara så. Jag hoppas, sitta packet nu. Vi har en jättefin autograf. Du, det verkar som att även det där är någon form av träff. Vad spännande! Då tar vi den vi träffade först då. Och så ser vi vad det här var. Kan det vara lite bonuspaket här. Vi tar bort de där två och så ser vi åt vilket håll den här går. Den går åt det här hållet. Får ni vara med? Se. 
vad det blir. Calgary Flames, Lance Boma. Det var inte ett namn jag kände till. Det är alltså en Calder Contenders av 100. Varken signerad eller med patch. De har jag aldrig sett. Det var ett väldigt speciellt kort. Otroligt tjockt kort. Tyvärr inte signerat alltså. Eh, väldigt snygga är de. Eh, lite tråkigt namn. Eh, kan jag tycka. Och tråkigt att den som sagt inte var varken signerad eller... Eller... Eh, med autograf. Men vi har en till här. Verkar det som. Och den ligger åt det där hållet. Den ligger upp och ner verkar det som. Så vi tar de här då så bläddrar vi undan så ser vi vad vi får här för någonting. Det är en Calder Contenders upp och ner. Så den är alltså på en rookie. Och den här om jag nu då har rätt så är det både signerat och med en schysst, riktigt schysst patch. Den är 46. Kan det vara Carolina kanske? Nej, New Jersey. Adam Henrik. Oj, oj, oj. Vilken fin träff. Den var inte dålig. En av årets, förra årets hetaste, absolut hetaste rookies. Ett riktigt vackert kort. Adam Henrik. 46 av 100. Calder Contenders. Mycket, mycket vackert. Kul, så då blev det. Som vi misstänkte då, alltså tre autografer. En NHL Inc. En Calder Contender Signatures. Och Zach Rinaldo. Redemption. Vi hade lite smått och gott med Calder Contenders för Peng Penguins. Brian Strait. Ilya Brisgalov. Cup Contenders. Scott Gomez Cup Contenders. Och Calder Contenders. Och då... Inte minst de två Calder Contenders här. 43 av 100. Och 46 av 100. Adam Henrik. Vackert. Tack för att ni tittade.